കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആറ്റത്തിലെ ചില പ്രധാന കണങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചത് അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും ചാർജില്ലാത്ത ന്യൂട്രോണുകൾ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആറ്റത്തിൻ്റെ പല മാതൃകകളും അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ ഒരു മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് ആയിരുന്നു ആറ്റത്തിന് അതിൻ്റെ മാസ് മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടെന്നും ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ടെന്നും അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും അദ്ദേഹം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നാണ് സൗരയൂഥ മാതൃക എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക സൗരയൂഥ മാതൃക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ സൗരയൂഥം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റവും റൂധർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യലാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സെൻറ്റർ സൗരയൂഥത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് സൺ ഈസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ഓർബിറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ഓർബിറ്റിൽ കൂടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് റൂധർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആറ്റം ഓൾസോ ഹാസ് എ സെൻറ്റർ ആറ്റത്തിനും ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആ കേന്ദ്രത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റിൽ കൂടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് സംഭവിക്കുന്ന ഊർജ നഷ്ടം എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് റൂധർ ഫോർഡിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ റൂധർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മാതൃകയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് നീൽസ് ബോർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക അറിയപ്പെടുന്നത് ബോർ മാതൃക എന്നാണ് ബോൾസ് മോഡൽ ഈ ബോർ മാതൃക അനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ പാതയ്ക്ക് ഒരു പേര് പറയും ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ എന്നാണ് പറയുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയാണ് ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ ദ റിവോൾവിംഗ് പാസ് ട്രേസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് ഇനി നമുക്ക് ബോർ മാതൃകയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പഠിക്കാം മേജർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദ ബോർ മോഡൽ ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിൽ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് അൻ ആറ്റം ഇൻ ഫിക്സഡ് പാസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് ഓരോ ഷെല്ലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ടായിരിക്കും അതിനാൽ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ നിലകൾ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽസ് ഹാവ് എ ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഹെൻസ് ഷെൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് എനർജി ലെവൽസ് ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ആസ് ലോങ് ആസ് അൻ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾസ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനർജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടുമ്പോൾ ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ഷെല്ലുകൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന നമ്പർ നൽകിയോ കെ എൽ എം എൻ ഒ എന്നിങ്ങനെ പേര് നൽകിയോ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ദ ഷെൽസ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ക്യാൻ ബി നമ്പേഡ് ഫ്രം നിയർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റേഴ്സ് കെ എൽ എം എൻ ബോർ മാതൃക അനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രണ്ട് കണങ്ങൾ അതായത് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും എവിടെയായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും എവിടെയായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ കാണുന്ന കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന്
ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്ന കണങ്ങൾ അതായത് പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ഇവയുടെ ആകെ എണ്ണത്തെയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുക ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ദ മാസ് നമ്പർ ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാറ്റം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ മാത്രം എണ്ണമാണ് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണം ഏതാണ് ആറ്റത്തിലേത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെ മാത്രം എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്നറിയപ്പെടുക ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെഡ് എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ദ ലെറ്റർ സെഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്താണ് കാരണം ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട് ന്യൂട്രോണുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഇതിൽ ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളുമാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് ഒരാറ്റത്തിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം ഉദാസീനമാണെന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ആൻ ആറ്റം സോ ദ ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും തരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അതുതന്നെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് അറ്റോമിക നമ്പർ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അതുതന്നെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് കാണാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണുക മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിയ നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതിയാവും മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിയ നമ്പർ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതായിരിക്കും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിയ നമ്പർ ഈക്വൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അറ്റോമിയ നമ്പറും മാസ് നമ്പറും സൂചിപ്പിക്കുക പ്രതീകം എന്താണെന്നറിയാം ഒരു മൂലകത്തെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതാണ് പ്രതീകം കാൽസ്യം സി എ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് സോഡിയം എൻ എ നൈട്രജൻ എൻ ബോറോൺ ബി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്ത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അവിടെയാണ് മാസ് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുക മുകളിൽ ഇടതുവശത്ത് മാസ് നമ്പർ താഴെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് എഴുതുന്നത് അറ്റോമിയ നമ്പറാണ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് അതാണ് അറ്റോമിയ നമ്പർ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എൻ എ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്തായി ഒരു നമ്പർ കാണുന്നു ട്വൻ്റി ത്രീ ഇരുപത്തി മൂന്ന് താഴെ ഇടതുവശത്തായി മറ്റൊരു നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ലെവൻ പതിനൊന്ന് ഇതിലേതാണ് അറ്റോമിയ നമ്പർ ഏതാണ് മാസ് നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മുകളിൽ മാസ് നമ്പർ ആ പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളും കൂടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മുകളിൽ മാസ് നമ്പർ അടിയിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് മാസ് നമ്പർ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ 
പതിനൊന്ന് ഇലവൻ മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സോഡിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ആ ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്ന നോക്കാം ഒന്നുകൂടി നോക്കുക സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിയ നമ്പർ പതിനൊന്ന് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറ്റോമിയ നമ്പറാണ് അതായത് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതും പതിനൊന്ന് അറ്റോമിക നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എഴുതാം ഇനിയുള്ളത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക നമ്പർ കുറയ്ക്കണം മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് അറ്റോമിക നമ്പർ ഇലവൻ ട്വൻ്റി ത്രീ മൈനസ് ഇലവൻ ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് സോഡിയം ആറ്റത്തിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിൽ ടേബിൾ വൺ ത്രീ കുറച്ച് മൂലകങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പട്ടിക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സ